。Hello， 大家早上好，今天我要去古来，就是去前一支古来美食影片，受到非常热烈的欢迎后，非常多的网友就是介绍古来许多不同不同的美食，所以我今天会再去古来找美食。然后今天随同的是我的龙爸还有龙妈。然后今天是星期六，然后时间是八点十八分这样，然后我们会驾车进去古来，所以从新加坡到古来大概只要其实只要三十分钟，只不过要看那个通道那个场地会不会塞车了。我建议那些如果要驾车进去的话，就下载这个 app 叫 Beat the Jam， 然后你可以看到就是现在的状况，如果你走乌兰。不然的话，就要大概一百四十一到两百零一分钟。然后，如果你走第二通道，就是大师那里的话，三十五到五十三分钟。所以今天我们也会应该会走第二通道，可能还会去深圳，还有故宫，然后再倒回来新加坡。如果喜欢这样类似的影片的话，就记得看下去吧。我们马来西亚见。走吧，跟着安迪勇敢出发。Let's go。终于到了古来九点的时候，在。大四关卡这边，然后现在这个时间是十一点十五分，大四那里还了两块一毛，马来西亚呢是二十块马币，然后现在在古来老街这里来吃卤肉面。你们看了很多年了。哦，是四十年有了，四十年了。哦，刚刚开。他他以前做大概有四十年，然后现在我们做也差不多有整十年，很烂了，我们做了。就没有见，好久没见，话都摆到完了。<笑>现在在古来吃，等太久。然后今天还有我的小姨，她很会走，很会吃，很会买东西。它的云吞面是属于比较那种古早味，不像马来西亚其他地方黑酱还是很多猪油渣了哦。这里没有看到那猪油渣，是红酱，就是番茄酱还有辣椒酱。然后它的一份一粒球其实是它的云吞里面就是有那个好像扁鱼的味道，真的是古早味锅渣饼。看那云吞面，我可以打一个七分半，非常古早味，而且它的那面没有那个碱味。好像我们的咖啡就在这里，在旁边呢有走。一分钟不到就到了。这个是特制鸳鸯冰，八块马币，然后就是咖啡还有茶啦，应该是其中一个咖啡应该是茶。这个是海南咖啡，大的两块二，小的是一块六。这是咖啡冰，咖啡冰是两块二。这个咖啡店它非常的传统，不过还有特别的饮料了，就是那种比较西式的 ，espresso 啊、latte 那些都有。这个是茶鸭牛油，两包两块七毛。老板自己泡的海南咖啡，味太浓，给我刚刚好了，而且它味道刚刚好，可能会加少一点，因为我们是少糖的，可能要少一点点糖，不要搅到完油。接下来吃炒粿条，它十一点开，我们来这边吃吃看，一盘小的，奇怪，大的八块。
材料很简单啊，就是果条，他们没有面的，没有黄面，果条、蛋、豆芽，还有其他，就这样。它的雪哈特别，雪哈特别特别的多，至少一盘里面有十多粒。你回来一日玩它。喜欢吃这个雪哈的人会很喜欢，因为非常多的，一盘里面是十多粒，而且它的超果条没有这么没有这么油。你们觉得怎么样？可以啦，就是吃超果条也。喜欢很多。喜欢很多。不是那种黑色超果条，不过喜欢很多，我们很超爱。Good。这是古来老街，所以我们吃了那个云吞面。然后喝咖啡，吃了那嘎鸭面包，然后刚才最后吃了炒果条。它这里的口味就是，还有地方就非常的古早味，锅渣比师傅的口味也是一样。所以你喜欢吃古古早味的话，可以来这里吃。不过记得哦，这里的店挺早关的，下午之前它个午餐时间就关门，所以要早一点来了。然后这里从新加坡来到这里，其实是半个小时啊，所以挺高兴的。而且附近有一个挺大的停车场，看它的那个炒果条的话，它真的是比属于比较咸，不是甜。刚才走走看看，还有一些美食。不过这样有点饱，所以吃不下了。这里在五福城也有一间哦，而且蛮多人的。在古来这里是它的第一家，我们来买面包一下。生意非常的好，一天下午街的面包店，不过还是挺多人的。但是有吃过了一次，在五福城那里买，然后它的面包非常的厚，扎实，就馅料给的很饱满。它的面包价格差不多三块多、两块多马币。榴莲可丽饼，七块八毛马币，看起来不错吧？可以试试看一下，闻得到那个味道，那个榴莲味很香啊。它榴莲可丽饼就是里面还有蛋糕，然后还有榴莲果肉，是蛮好吃的，就正材质料榴莲，推推哦这个。其实我已经来到了笨珍，要吃这边的烧鱼，如果写是三点开，那时间是四点这样，不过他还没有的嘛。可能要等到四点半这样，然后煮炒是六点，最后决定还是全都是临时找到了，所以希望好吃两块半，还有那个昂哥，他在那个壁画上，他的卷豆本身是应该是自己弄，属于白一点，挺好吃的。不过天气太热的话，那个冰非常快的融化。笨珍这里其实之前我一个影片已经有介绍过了，可以点这边。结果从笨珍架了二十多分钟来到了谷谷，所以谷谷这也是很多人就来这里就是做度假村这样。这里还有不同的店，就有卖吃的，卖这种干粮啊那一些。然后这里直走，其实很多都是度假村，房子都是这样的，见到沼泽地上。嗯、这里就是有卖那种干粮，大陆那边直接就倒了。吃冰，还有虾饼，点了虾饼一个两块马币，点了芒果冰，还有红毛榴莲冰，十三块马币。它的冰蛮好吃，它的芒果冰，它的冰很幼，然后那芒果很甜。红毛榴莲怎么样？好吃。天气热的时候，不爽。番茄，番茄，番茄，番茄，这个没够你吃了，下边那只当包啊！这个是海蜇肉酱，十三块马币，百香果冰，六块马币。就天气非常热，所以就叫头了一碗。冰还有那个肉夹的那一间好吃，所以姑姑这里
大多数人来就是呃度假村，大概可能十二十个人这样，大概一个人应该是没错的话，新币差不多一百二、一百三、一百五这样之间啊，看人数。然后它是包美餐，所以这一次我没有住了，然后之前有住过的两次，体验是不错，觉得可以唱歌啊、打麻将那些。所以如果你们想要的话，来体验可以自己去搜一下。今晚来吃这个竹草烘那个大街步行，差不多五分钟就到了。这个叫雅强美食中心，就是卖竹草的。这个是啊，招牌菜，它的米粉，这个是红枣米粉，它有中江米粉、红枣米粉，还有螃蟹米粉。中江和红枣是不同的鱼了。粉的那个锅气，锅气非常的重，所以很香，好像有一点黑胡椒的味道。再加这个辣椒，很好吃，其实很简单的一道菜。这个是清真虾，三十九马币，非常清鲜，闻得到那花雕酒味道。还有放蛋白，就是铁板黑胡椒，猪肚，二十三马币。它这里有一点不好的，就是它的苍蝇，苍蝇很多，快手一下。叔<笑>叔怎么样？你们最喜欢哪一道？接下来那个虾是用海虾，然后很新鲜，多了 OK 了，肥肉不错呀。啊，只是这个，哦，这个铁板的铁板猪肚，非常家庭式的一个餐厅，而且 CP 值也非常高，吃到一百二十一块六吗？然后有那么多料，还有那个米粉，还有包饮料。不过因为它躲在里面了，所以你要从那个大路呢，大概走五分钟这样进来就会找到了，而且它的生意越晚越多人。所以那餐厅就在那个码头的左边。然后从这边走进去，大概五分钟就到了。这里外面也有不同的餐厅啦，然后你们如果不要走进去的话，可以考虑一下。今天其实影片没有拍到很多，基本上就是吃，而且今天天气非常的炎热，可能拍的没有那么多了，没有那么好，所以敬请原谅。记得订阅、按赞、有分享，我们下次见，拜拜。